హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆదిత్య ఐమ్ టుటోరియల్స్ సో ఇవాళ మన టాపిక్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ మోడల్ నెంబర్ టూ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించింది ఈ సెషన్లో మనం చూస్తాం సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సో మనకు అందరికీ తెలిసిందే కరోనా వైరస్ చాలా డేంజరస్ వైరస్గా ఉంది సో దీని నుంచి మనల్ని మనమే కాపాడుకుందాం సో మీరు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని తీసుకోవాల్సిందిగా మనవి సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఒక వర్డ్ టెక్స్ట్ ఇచ్చాడు థర్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది మొత్తం ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి నాలుగు సెక్షన్లు ఒకటి వర్డ్ ఒకటి ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ ఇంటర్నెట్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ యాక్సెస్ సో ఇవి ఈ ఐదు సెక్షన్ల నుంచి మీకు మార్కులు అనేవి డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో పార్ట్ ఏ వచ్చేసి ఎంఎస్ వర్డ్ ఎంఎస్ వర్డ్లో కొంత టెక్స్ట్ ఇచ్చాడు ఈ టెక్స్ట్ని ఏ విధంగా మాడిఫై చేయమన్నాడో ఆ విధంగా మాడిఫై చేయడానికి కింద కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు సో దాని తర్వాత ఎక్సెల్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే మనకి ఒక వేర్ హౌస్ స్టాక్ లిస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాడు దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఎలా మాడిఫై చేయాలని కింద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు అదేవిధంగా పార్ట్ సీలో కొంత టెక్స్ట్ ఇచ్చి స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేయమన్నాడు సో కొంత టెక్స్ట్ ఇచ్చి స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేయమన్నాడు అదేవిధంగా మనకి యాక్సెస్ వచ్చేసరికి ఎంఎస్ యాక్సెస్ పార్ట్ డి ఎంఎస్ యాక్సెస్ వచ్చేసరికి ఒక ఎంప్లాయ్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేయమన్నాడు ఆ ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో కొన్ని నేమ్స్ ఎంటర్ చేయమన్నాడు సో ఏ విధంగా ఎంటర్ చేయమన్నాడు ఏంటనేది చూసి దాని ప్రకారం మనం ఒక షార్టింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టమని చెప్పాడు ఇది డేటాబేస్కి సంబంధి యాక్సెస్కి సంబంధించింది అదేవిధంగా పార్టీకి ఇంటర్నెట్ కాన్సెప్ట్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇది మొత్తం ఓవరాల్ క్వశ్చన్ పేపర్ వర్డ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఎక్సెల్ టెన్ మార్క్స్ పవర్ పాయింట్ టెన్ మార్క్స్ యాక్సెస్ టెన్ మార్క్స్ అండ్ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటుంది సో లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క లింక్ కూడా నేను మీ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మీకు చూసి ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు సో ఎంఎస్ వర్డ్ సెక్షన్ ఫస్ట్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఎంఎస్ వర్డ్ సెక్షన్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ టెక్స్ట్ని టైప్ చేయమన్నాడు టోటల్గా సో టోటల్గా టైప్ చేయమని చెప్పాడు సో దాని కింద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో అవ్వాలి సో దానికంటే ముందు మనం ఈ టెక్స్ట్ని టైప్ చేయాలి కదా ఈ టెక్స్ట్ని ఎక్కడ టైప్ చేయాలి వర్డ్లో కదా వర్డ్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి విండో ఆర్ అని అండి విన్ వర్డ్ అని టైప్ చేయండి విండో ఆర్ అని చెప్పేసి విన్ వర్డ్ అని టైప్ చేయండి మీకు వర్డ్ ఫైల్ అనేది వస్తుంది ఈ వర్డ్ ఫైల్లో ఇక్కడ ఇచ్చిన టెక్స్ట్ని మొత్తం టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్ కింద చేయకుండా సో నేను ఈ టెక్స్ట్ని ఆల్రెడీ కాపీ పేస్ట్ చేసి పెడతాను సో గివ్ మీ ఎ సెకండ్ సో నేను ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ని టైప్ చేసి పెట్టాను ఇక్కడ సో దీనికి మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు టైప్ ది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఐఎస్టీస్ అండ్ అడ్జస్ట్ ది ఫాన్స్ ఎస్ఎస్ టువెల్ అండ్ ఫోన్ స్టైల్ ఎస్ ఏరియాలు అన్నాడు సో ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ ఆల్రెడీ టైప్ చేసి పెట్టాను సో అడ్జస్ట్ ది ఫాన్స్ ఎస్ఎస్ ఏరియాలు అన్నాడు ఫస్ట్ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ మధ్యలో అయినా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు కంట్రోల్ చేయనొచ్చు దీనిలో మీరు ఏరియాలు అనేది సెలెక్ట్ చేయమన్నాడు సో ఇక్కడ మీకు ఏరియాలు కనబడట్లేదు కాబట్టి సింపుల్గా ఏం చేస్తారు ఏరియాలు అని టైప్ చేస్తారు సో ఏరియాలు అని టైప్ చేయగానే మీకు ఏరియల్ ఫాంట్ అనేది దొరికిపోతుంది అండ్ ట్వెల్వ్ సైజ్ మెన్షన్ చేయమన్నాడు ట్వెల్వ్ సైజ్ మెన్షన్ చేశాం అదేవిధంగా ఎక్కడ బోల్డ్ ఇచ్చాడు ఎక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమి ఇచ్చాడు చూసుకొని సెంటర్ అలైన్మెంట్ ఏం చేయాలని అంటున్నాడు సో ఈ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ హెడ్డింగ్ని బోల్డ్ చేసేసి కంట్రోల్ బి అని చెప్పి బోల్డ్ చేసేసి లైన్ స్పేసింగ్ అనేది రిమూవ్ లైన్ స్పేసింగ్ అంటాను ఆ తర్వాత ఎంటర్ చేసేయండి సో దీన్ని సెంటర్ అలైన్మెంట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెంటర్ అలైన్మెంట్ అనండి సెంటర్ అలైన్మెంట్ అన్న తర్వాత మనకి టెక్స్ట్ జస్టిఫై అలైన్మెంట్లో ఇచ్చాడు ఈ టెక్స్ట్ కొంచెం ముందుకు ఉంది కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ట్యాబ్ యూస్ చేయండి సో ట్యాబ్ యూస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ని మొత్తం జస్టిఫై అలైన్మెంట్లో పెట్టమంటున్నాడు కాబట్టి నేను జస్టిఫై అలైన్మెంట్ చూస్తున్నాను చూడండి మొత్తం టెక్స్ట్ అంతా జస్టిఫై అలైన్మెంట్లోకి వచ్చేసింది ఆ తర్వాత మనకి ఏదైతే ఉందో ఈ టెక్స్ట్ని సెకండ్ వన్ డూప్లికేట్ ది టెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఫర్ ది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ద టెక్స్ట్ సైజ్ షుడ్ బి ఫోర్టీన్ అన్నాడు స్టైల్ షుడ్ బి సెన్ సెంచరీ గోతికి అన్నాడు కాపీ పేస్ట్ ఎలా చేయాలండి ఈ టెక్స్
ఈ టెక్స్ట్ని చూస్ చేయండి ఆ తర్వాత సెంచరీ గోతిక్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేయండి చేసిన తర్వాత మీకు సైజ్ ఏం మెన్షన్ చేయమన్నాడు ఫోర్టీన్ మెన్షన్ చేయమన్నాడు సో ఈ విధంగా సైజ్ని మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో చేసిన తర్వాత ఇంకా మనల్ని ఏం చేయమన్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడ్ చేశాడు థర్డ్ది హైలైట్ ది టెక్స్ట్ అండ్ బోల్ ది టెక్స్ట్ వేరే వర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అన్నాడు సో ఇక్కడ మన మెయిన్ హెడ్డింగ్లో ఎక్కడైతే బోల్డ్ ఉంది ఎక్కడైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది అనేది చూసి దాని ప్రకారం హైలైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది యూనివర్సిటీ వరకు యెల్లో కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి ఈ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఈ యూనివర్సిటీ వరకు టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసేసి కంట్రోల్ షేప్ లెఫ్ట్ సో ఈ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి దీనికి ఎల్లో కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ప్రొవైడ్ చేయమన్నాడు ఎల్లో కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత సో దీన్ని బోల్డ్ కూడా మెన్షన్ చేశాడు బోల్డ్ కూడా మెన్షన్ చేయడానికి మనం బోల్డ్ కూడా సెలెక్ట్ చేయండి ఈ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి బోల్డ్ అనండి కంట్రోల్ బి అండ్ అదేవిధంగా ఇంకా ఎక్కడ అవసరం పడితే అక్కడ మనం ఓడిఎల్ యాంగ్రు ఓడిఎల్సి ఇవన్నీ బోల్డ్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసి బోల్డ్ అంటున్నాను సో ఈ విధంగా మనం ఎక్కడ అవసరం పడితే అక్కడ బోల్డ్ని సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో బోల్డ్ థిక్నెస్ పెరుగుతుంది సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి పదిహేను మార్కులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇది వర్డ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మరి ఎక్సెల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా చేయాలి అనేది కూడా ఈ ఫస్ట్ సెషన్లోనే మనం చూస్తాం సో ఈ విధంగా చేసినందుకు పదిహేను మార్కులు దాని తర్వాత ఎక్సెల్లోకి మూవ్ అయితే ఇక్కడ ఒక వేర్ హౌస్ లిస్ట్ స్టాక్ లిస్ట్ ఇచ్చాడు ఈ స్టాక్ లిస్ట్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా టైప్ చేసి ఫామ్లా ప్రకారం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ చేంజ్ చేయమంటున్నాడు చూద్దాం సో ఏమేమి చేంజ్ చేయమన్నాడు ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డేటాని మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందులో ఎక్సెల్లో ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మరి ఎక్సెల్లో ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి నేను విండో ఆర్ అనండి టైప్ ఎక్సెల్ హియర్ విండో ఆర్ టైప్ ఎక్సెల్ సో విధంగా టైప్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎక్సెల్ షీట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది కదా సో ఈ ఎక్సెల్ షీట్లో మనం ఈ డేటా అంతా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ డేటా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది చెప్తాను గివ్ మీ అ సెకండ్ ఓకే ఈ విధంగా మనం డేటాని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఏమేమి మోడిఫికేషన్స్ చేయాలనేది కింద ప్రొవైడ్ చేశాడు యూజ్ ది అల్జీరియన్ టెక్స్ స్టైల్ ఫర్ ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ లాస్ట్ రో అండ్ సెంటర్ అలైన్మెంట్ చేయమన్నాడు ఫస్ట్ రోకి సెకండ్ రోకి అండ్ లాస్ట్ రోకి అన్నాడు కదా లాస్ట్ రోని కంట్రోల్ యూజ్ చేయండి లాస్ట్ రోని సెలెక్ట్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఈ టెక్స్ట్కి అల్జీరియన్ స్టైల్ని ప్రొవైడ్ చేయమన్నాడు సో నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి డ్రాప్ డౌన్లో అల్జీరియన్ స్టైల్ని ప్రొవైడ్ చేశాను అదేవిధంగా మెడ్జ్ ఆప్షన్ ఫర్ ఫస్ట్ రో అన్నాడు ఫస్ట్ రోకి మెడ్జ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఎక్కడి వరకు ఉంటుందో అక్కడ వరకు సెలెక్ట్ చేసి ఈ మెడ్జ్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత మనకి ఓవరాల్ స్టాక్ బ్యాలెన్స్ కూడా మెడ్జ్ చేయమన్నాడు సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మెడ్జ్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేశాను ఇప్పుడు ఏం చేయమన్నాడు అంటే సెంచరీ గోతి మిగతా మధ్యలో ఉన్న లైన్స్ ఉన్నాయి కదా థర్డ్ టు సెవెంత్ లైన్స్ వరకు సెంటర్ అలైన్మెంట్ చేసి సెంచరీ గోతికి సెలెక్ట్ చేయమన్నాడు సో ఈ లైన్స్ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసి డేటా మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి లేదంటే డై డైరెక్ట్గా లైన్స్ని కూడా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు మనం థర్డ్ నుంచి సెవెంత్ వరకు ఈ లైన్స్ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసి ఈ టెక్స్ట్కి సెంచరీ గోతికి అప్లై చేయమన్నాడు సో సెంచరీ గోతి సెంచరీ గోతికి సెలెక్ట్ చేశాను చేసిన తర్వాత సెంటర్ అలైన్మెంట్ కూడా యూస్ చేయమన్నాడు కాబట్టి సెంటర్ అలైన్మెంట్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాను టెక్స్ట్ మొత్తానికి సెలెక్ట్ చేయండి సెంటర్ అలైన్మెంట్ యూస్ చేయండి రైట్ సో ఈ విధంగా యూస్ చేసిన తర్వాత ఫైండ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్ స్టాక్ అండ్ అవుట్ స్టాక్ ఫైండ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ అని అన్నాడు అండ్ ఇక్కడ ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు డేట్ ఫార్మాట్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో ఉంది హైఫోన్ ఫార్మాట్లో ఉంది మరి ఇక్కడ హైఫోన్ ఫార్మాట్లో లేదు కదా సో దాన్ని చేంజ్ చేయాలంటే ఈ డేటాని మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి మోర్ నంబర్ ఫార్మాట్స్లోకి వెళ్ళండి ఇందులో కస్టమ్ ఫార్మాట్ అనేది కనబడుతుంది ఈ కస్టమ్ ఫార్మాట్లో డిడి మనకి స్లాష్ కాకుండా హైఫోన్ కావాలి ఎంఎం స్లాష్ కాకుండా హైఫోన్ కావాలి సో సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అన్నాను ఈ విధంగా ఓకే అన్న తర్వాత మిగతా వాటికి నంబర్ ఫార్మాట్ కూడా అప్లై చేసింది కాబట్టి మిగతా మూడింటిని సెలెక్ట్ చేసి ఇందులో నుంచి నంబర్ ఫార్మాట్ని సెలెక్ట్ చేస్తాను చేసిన తర్వాత డిఫరెన్స్ బిట్వీ
రైట్ క్లిక్ చేసి కాలమ్ వెడత పైన క్లిక్ చేసి ఎయిటీన్ అని ఎంటర్ చేస్తాను ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్ స్టాక్ మైనస్ ఇన్ స్టాక్ చేస్తే సరిపోతుంది సి త్రీ మైనస్ బి త్రీ చేయండి సో ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ అనేది వచ్చింది ఈ ఆన్సర్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి మిగతా వాటికి అప్లై అయిపోతుంది ఇక్కడ అప్లై అయిన తర్వాత ఓవరాల్ స్టాక్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఓవరాల్ స్టాక్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ సో ఈ పైన అవన్నీ సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఎంటర్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకు బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా మనం చేసిన తర్వాత వీటికి ఎల్లో కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ప్రొవైడ్ చేయమన్నాడు సో దీనికి కూడా ఎల్లో కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ప్రొవైడ్ చేయమన్నాడు సో ఈ విధంగా మనం ఈ విధంగా మనం ఈ ఆప్షన్ని యూటిలైజ్ చేయవచ్చు అండ్ దీనికి బార్డర్స్ వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా కూడా బార్డర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయండి సో డాటా మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి బార్డర్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి ఆల్ బార్డర్స్ పైన క్లిక్ చేయండి సో ఈ విధంగా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎక్సెల్ షీట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ఇది ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో పార్ట్ వన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కనుక ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కమెంట్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో